Kolikrát už každý slyšel, že dnešní děti nechodí ven a sedí jen u mobilů. V Bulharech se s tím rozhodli dospělí něco udělat. Každoročně pořádají braný den, kde si děti zkouší to, co dnešní střední generace musela na základní škole zvládat v hodinách brané výchovy. Je nás pár lidí, vlastně, kteří je udržujeme nebo chceme dát zpátky takové ty tradice, jako je tady ten braný den, který jsme děti si dělávali, nebo když se dělával pro děti ve školách, jo, kde se děti učili vlastně zdravovědě, jo, aby měli prostě nějaké ty základy co jsou jo, první pomoci, jo, aby tady toto všechno ovládali. Je to, takže je to spojené i s tou střebou ze vzduchovky. Nemáme tady bohužel házení granátů, jak jsme dělávali kdysi, ale to nic nemění na to, že ty děti se vytáhly od těch počítačů, aby došli na ten den, jo, aby trošinku ty plíci vyvětrali, protože furt jenom sedí u počítačů, u mobilu a na nic jiného nemají čas. Velkým zpestřením byla dvě těžká vojenská vozidla. Především klasické BVP bylo stále v permanenci. Nabídka byla opravdu pestrá. Zapojili se různé místní spolky. Každý měl své stanoviště. Hasiči jsou tady vždycky přizváni tady k tomuto, aby ty děti viděli, jaká je hasičská technika, zkouší střílka na ten domeček, jo, aby zjistili, jak se s tím pracuje. Jsou tady ještě potom jsou tady ještě myslivci, kteří vysvětlují dětem zvířata různé, mají tam, mají tam paroží a tak dále. Přiřazují to k určitě té zvěři, jo, takže i pro ty děti je to vždycky jako plus, aby věděli, o čem ten život je. Dneska vlastně hasiči ukazují dětem vlastně tady veškerou techniku, kterou tady máme, jo, učí se i zdravovědu, kterou, jo, a na zeptání vlastně se učí se poznávat vlastně věci, které my používáme při zásazích. My tady dneska děti zkoušíme hlavně zpoznávání zvířátek, ať už na obrázkách, nebo potom tady máme nějaké vyspaninky, případně parohy. A docela jim to jde, docela jim to jde. Sem tam se poplete třeba jelen daněk podle parohu a tak. Ale je to fajn, že, že vědí děti, že tady běhá zajíc a srnka. I když to děti možná nerady poslouchají, zdatnost je pro zdravý život potřeba. A také znalosti z oblasti záchrany života nebo i střelby se jim můžou v budoucím životě hodit. Myslím si, že je to, že je to potřeba, je dobré, aby uměli střílet ze vzduchovky, tak jak to prostě na té vesnici bylo a že se projedou BVP je taky velmi dobré. Samozřejmě nestačí podobnou akci uspořádat jen jednou nebo dvakrát. V Bulharech už mají za sebou více ročníků a na dětech to jde poznat. Jak postupně roste počet stanovišť, rostou i jejich znalosti a dovednosti. Je to na těch dětech znát. Poprvé, když přišli, měli podléza, tak nechtěli. Jo? Nebo když došli k tomu střelbě k té vzduchovky, nevěděli, jak střílet. Dneska už ví, jak zacílit prostě. Jo? Už se toho nebojí, už je to o něčem jiném. Myslím, že letos je to lepší. Uh, loni děti Popravdě jsem tam se spletli, že něco je kůň, nebo už jsme tady měli i takový vtipný, jako že klokan nebo žirafa. <laughs> Ale letos jen to fakt jde, asi, asi se poučili z Loňska, nebo víc chodí do přírody. Ale je to radost. Máme tu všechny věkové skupiny, to je od nejmenších dětí, kdy jim samozřejmě držíme zduchovky a snaží se střílet, ale zase je pěkné, že se nebojí a aspoň si to vyzkouší. Samozřejmě větší děti už střílí sami a je jenom na šikovnosti, prostě, kdo se trefí líp do trče. Z výsledků profitují třeba i hasiči, kteří měli v posledních letech velkou nouzi o děti do svých kroužků. S nástupem silnějších ročníků roste i zájem. Udělali jsme teď nábor malých dětí, teď, který probíhá od 2. září a ku podivu, ke štěstí, teda už máme asi 14 lidí, co jsem se dneska dozvěděl, nebo 14 dětí, takhle. A je to i díky takovýmto akci, nebo děláte i třeba jiné další náborové akce, jako hasiči? No, no, tady jako děti tady byly, ale po dlouhých letech vlastně děti nějak trošku zanikly, protože trošku se střídají ty ročníky, jo, těch dětí, takže teď ty ročníky byly trošku silnější, tak jsme se nějak tak shodli, že bychom to zkusili, jestli se nějaké ty děti přihlásí. A říkám, ku podivu, jako do dnešního dne, co jsem se dozvěděl, je 14 dětí. Vzhledem k úmorným horkům přelomu srpna a září se dá říct, že branému dní přálo počasí. Slunce pálilo o něco méně a vítr, místy až nepříjemný, přidával aktivitám na dobrodružnosti. A tak byl na všech stanovištích pořád dost zájemců. Vytrolam za obcí zažil v sobotu 7. září velmi rušné odpoledne.